Fala galera, aqui é o Renatinho e estamos de volta com mais um Aprendendo com os Mestres. E o mestre de hoje, o fantástico Mark Knopfler. Eu separei duas frases para a gente estar tá trabalhando. É, eu não executei na abertura o segundo solo da música, é porque eu já tinha executado ele no vídeo anterior. Se você quiser dar uma conferida, clica aqui nesse link e vai lá em 4 minutos e 46 segundos e eu estou fazendo o segundo solo ali, inclusive 4 vezes para conferir os, as tensões das cordas. É, o legal do Mark Knopfler é que ele não usa palheta. Então se você quiser explorar esse tipo de sonoridade né, dele, você vai precisar estar tá usando os dedos então. Ele usa o polegar, o indicador e o médio. Tá? É, você, o legal é que o polegar e o indicador vai, vai, vão trabalhar como se fosse a palhetada para baixo e para cima. Ó. Ó, baixo, cima, baixo, cima. Inclusive na mesma corda. Ó, na mesma corda ou cordas diferentes ou saltando cordas. Então é bem mais fácil saltar cordas usando os dedos. Né? Eu uso muito o dedo, mas em chicken pick, né? usando palhetada e dedo. Né? Então aqui ele usa só dedo. Perfeito? E ele usa o médio quando tem mais de duas cordas, né? Ó, por exemplo, quando vai usar três cordas juntas, ele usa como se fosse um sweep, só que com os dedos, assim, ó. Né? Aquela frase famosa dele, ó. Seria, ó, polegar, indicador na segunda, polegar na terceira, indicador na segunda e anelar na, e médio na primeira. Tá? Ficando assim, né? Você pode praticar isso lentinho, ó. É, eu sinto que não é como se fosse um dedo de cada vez, é como se você encostasse nas costas e fizesse esse movimento assim, ó. Vendo, ó. Eu não tô fazendo assim, ó, uma nota de cada vez. Eu seguro as três cordas e... E como se eu prendesse nela e faço esse movimento com o pulso, que naturalmente ele vai sair uma corda de cada vez, ó. Perfeito? Mas vamos lá. A primeira ideia é essa frase aqui, ó. Que é lá do segundo sol, né? Muito legal o uso dos três dedos aqui, ó. ó ele começa com um bend no 12, ó. Depois na, uma pestaninha no 10. Então, segunda e primeira. Depois ele liga na segunda do 13 pro 10. Ficando. Isso aqui, padrão de blues, né? Você pode começar com o indicador. Depois polegar é médio e volta para polegar. Ou você pode escolher uma combinação entre essas, né? Ó. Comecei com polegar. Comecei com o indicador. Né? Tá trabalhando esses três dedos. Se você separar bem eles, eles criam naturalidade. Eu não penso mais para tocar com os dedos. Os dedos simplesmente procuram as cordas conforme a proximidade, né? Depois disso aqui, para no 12 da terceira corda, ó. Agora ele faz aqui, ó. Isso aqui eu gosto de fazer assim, ó. Do 12 pro 10 na terceira, com o indicador. Do 12 pro 10 na quarta, também com o indicador. Agora com o polegar eu toco o 10 da quarta, ligando pro 12 da quarta. Então ficou aqui. Agora aqui, ó. Eu fiz o polegar, né? Do 10 pro 12 da quarta. Agora eu já pego o indicador no 10 da terceira. E o médio no 10 da segunda, ó. Né? Criando aquele movimento. E termino com o polegar no 12 da terceira. Olha que legal essa frase. Então a frase inteira, né? Lembra que é muito importante. Às vezes eu assisto algum trecho, ah, eu quero ver um detalhe de uma música, eu olho alguém ensinando essa música, eu vejo que as pessoas é, não se preocupam com a rítmica da frase. A rítmica da frase é tudo. Notas soltas ao vento ficam perdidas, é igual uma frase desconectada. Você vai começar uma frase aqui e coloca uma vírgula no meio da frase. É assim que soa uma frase musical. Se você não der a ritma, rítmica correta para a frase, ela perde o sentido, né? Então, imagina essa frase pensando no ritmo. Ó. De novo. Né? A gente vai aumentando o tempo. E mais e assim vai, né? Para você ter esse domínio realmente da rítmica e da frase, né? Não são só notas, né? <risos> Perfeito. É, o que, que a gente vai se vamos se ater aqui nesse né, na parte final nessa? 
para que a gente possa explorar isso em outras regiões. Eu pensei, a gente está aqui no primeiro modelo, só que da quarta, terceira e segunda corda. Vamos passar para o primeiro modelo, perdão, para o quinto modelo, modelo anterior, mas as três primeiras cordas. Então vai começar aqui ó, no 10. Ó. Legal, né? Agora aqui. Vou botar tudo isso na tablatura. Você só vai no link ali embaixo, clica e vai baixar essa tablatura com isso aqui escrito detalhado. Eu não tem que falar cada casa aqui agora, tá? Depois no primeiro modelo vai ficar assim, ó. E a velocidade você vai trabalhar. Tem lugar que você não vai precisar fazer rápido, né? Se a tua música é lenta, ó, vamos supor que esse beat da tua música... Você vai subdividir conforme a tua, o beat do que você está tocando. Fizemos no, no quinto, no primeiro, vamos lá para o segundo. No terceiro. E para fechar no quarto. De novo. Mais uma. Me dá uma chance para acertar, né? Certo? Se a gente perde a visão, olhou e perdeu a visão do modelo do desenho, a gente já dança, né? Então sempre a gente procurar visualizar os desenhos e visualizar o acorde que a gente está usando naquele desenho ali. Perfeito? Então essa foi a primeira ideia. E a segunda ideia é aquela frase famosa dele, né? Aquela... frase bem interessante, essa ele vai trabalhar com um, os três dedos, vamos entender aqui no desenho que ele usou, aqui ó, Ré menor, né? pensando nesse Ré menor, o primeiro modelo da penta, você imagina aqui, então as duas no, no 10, será sempre assim ó, sempre um padrão, na segunda corda o polegar, na primeira corda o médio, e depois no, na, na primeira corda no 13 você vai pegar o indicador e ligar, então ficou polegar, Médio, indicador, liga. Entendeu? É só você praticar isso lento, muitas vezes lento. As pessoas acham que a gente... Ah, eu entendi, então eu faço rápido. Não é assim que funciona. A velocidade é uma consequência da repetição. Você vai repetir uma, duas, dez, cem, quinhentas... Daqui a pouco vai, tua mão vai estar fazendo isso natural, naturalmente, da mesma forma que você fala. Eu acabo falando rápido pra caramba, por quê? Porque a gente fala todo dia, a gente fala a nossa língua todo dia. Se você aprender japonês, tá falando todo dia, daqui a pouco você vai estar falando bem, sem estar pensando naquela, naquela, nas palavras em si, certo? Japonês é sacanagem, é difícil pra caramba, né? Mas que seja, se você pegar, repetir esse movimento, você deve repetir ele também sem a mão esquerda. Você sabe que é a primeira corda. Na, perdão, na segunda corda do polegar, a primeira corda com o médio e a primeira corda com o indicador, ficando polegar, médio, indicador. Tem uma rítmica, né? Olha, imagina. Agora tira a mão esquerda. Né? O grande segredo disso está na mão direita, né? A mão esquerda ela vai te seguir, ela não é difícil, tá? Interessante você prestar atenção no que ele está usando. Ele usou o arpejo de Ré menor aqui. Depois ele usou o arpejo aqui, ó. Que arpejo é esse aqui? Ó, essas três notas é a mesma coisa que esse, essa tríade. Que tá aqui. Nossa, Si bemol, certo? Depois o Dó. Né? Então ele usou Ré menor, Si bemol e Dó. Então o que a gente vai fazer para a gente estar tá ampliando essa ideia? Vamos aplicar isso aqui no nosso campo harmônico. Ré menor relativo de Fá maior. Então vamos pegar o Fá aqui, ó. Né, ó. Pra você estar tá visualizando, ao mesmo tempo que você vai estar tá treinando a ideia, a técnica em si, a tua mão direita, você vai estar tá visualizando o braço do instrumento, né? Que tá, tá em, aqui está o nosso Fá. Começa sempre assim, ó. A pestaninha aqui que seria a quinta, tônica e depois a terça. É uma com sua acorde invertido, né? Segundo grau, Sol menor. Tá tudo na tablatura aí, tá? Sol menor. 
Terceiro grau, Lá menor. Quarto grau, Si bemol. Sempre notar, ó, a, a, bem aberto é maior. Se você fecha, é menor. Menor, maior. Quarto grau é maior, então. O quinto é maior também, né? O sexto grau é menor, então. Que é o próprio Ré menor que ele usou. Depois o sétimo grau ele é meio diminuto. Então é como se fosse o menor, vamos supor, Mi menor aqui. Só que tem a quinta diminuta. Então você diminui aqui. Né? Ficando no 11 aqui. Ó. 11, 12, 15. O desenho é um pouquinho mais chatinho de fazer. Terminando no Fá. Que era a oitava do nosso primeiro ali. A gente pensou na tríade... Que são, a, a, que são as tríades com baixo na sexta corda. Vamos pensar também com baixo na quarta corda aqui, ó. Vou pegar o Fá nessa, nessa posição, que fica ali aqui. Certo? Por que eu tô pegando esse? Porque ele usou aqui esse bemol. Então vamos lá, Fá. Depois o Sol menor. Confere a tablatura. Depois Lá menor. Depois o Si bemol, que foi o que ele usou. Depois o Dó. Depois o Ré menor. Depois o Mi, de, mi meio diminuto. Ó, esse a gente sempre está começando a partir da própria tônica. Então aqui está o Mi, a terça menor, e a quinta diminuta, que forma o Mi meio diminuto. É uma tríade diminuta. Né? E ter, fechando novamente no Fá. Ou dedo 4. Perfeito? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar sua curtida, se inscrever no canal se você ainda não fez. Né? Lembre-se que isso só coopera para que eu esteja sempre postando coisas novas, né? porque vocês não fazem ideia do trabalho que é fazer um vídeo como esse. Parece ser tão, parece tão simples, né? Mas, pô, editar tudo, montar o vídeo, o áudio que são feitos separados, montar, encaixar perfeitinho, editar o vídeo, fazer a tablatura, eu gasto muito tempo. Tudo que eu peço pra, pra vocês é isso. Compartilha, deixa sua curtida, você vai estar tá cooperando comigo e eu vou estar tá sempre postando material novo. Perfeito? É isso aí, a gente se vê no próximo Aprendendo com os Mestres. Música